quanta storia c'è in un piccolo borgo come il nostro. Quante leggende, quante dominazioni. Bizantini, Svevi, Normanni, tutti sono passati per Santa Severina. Anche Escher, nel febbraio del 1931, decise di fermarsi ad ammirare la nostra lupe e di farne un dipinto. Storie e leggende che abbiamo sentito e risentito. Oltre a questo genere di storie, però, ce ne sono tante altre, di gente comune, che quotidianamente vive il nostro borgo. La Prologo Siberene ha deciso di raccontarvene sei, sei storie su altrettanti personaggi che nel loro piccolo hanno riscritto la storia di Santa Severina. Oggi, oggi vi raccontiamo la storia di un amico, di un padre e marito esemplare, di un artigiano che senza volerlo fare apposta entrava ogni giorno nelle nostre case attraverso uno dei beni più belli e buoni che l'uomo potesse inventare, il pane. Signori e signori, la Prologo Siberene presenta Ginuzzu Furnaro. Benvenuti al racconto. Bene, eccoci qui ospiti del nostro caro amico Gino Ranieri che ringraziamo per averci accolti a casa sua insieme alla moglie Giuseppina Capoto. Buonasera Gino. Buonasera. Bene Gino, tutti sappiamo che per tanti anni sei stato un furnaro storico di Santa Severina. Sì. Quindi la prima domanda che mi viene a dire capo è come è nato Gino Zu Furnaro? E tu sei imparato Ginozzo a fare un pane? Allora, imparare mi è imparato a casa Santa Severina. Quando avevo il panificio Don Ciccio d'Alfonso. E ho fatto un anno come apprendista. E poi dopo piano piano mi è imparato e è nasciuto Ginozzo con Marco. Ginozzo con Marco è nasciuto più che altro. Quando mi hai messo qui per conto, pre, per conto mio, diciamo. E quanti anni tenevi, cioè, a mano, quando? Allora, quando sono venuto da una volta a Roma avevo 14 anni. Poi l'81 mi hai messo per conto proprio, per conto mio proprio. Allora, dal momento che avevo il contatto con la popolazione, con, con il paese, e mi sono che mi chiamavano tutti i giornali, anche perché per la statura da via, come potevano chiamare i ginazzi, mi chiamavano i ginazzi, perché l'altezza era che... Eh, Gino, tu per tanti anni hai faticato come Gerta, no? Sì. E quindi, come è stato faticare 40 anni ogni giorno come Gerta a Roforno? 34 anni, 34 anni. È stata, ci sono stati lati positivi, perché giustamente pure ha pagato molto operai, che mi hanno aiutato io, e mi ha fatto sia come apprendista, sia come consulente, e sia come mogliere, sia come mamma e di veglia, mi ha fatto, ha fatto tutto ciò che io ho fatto, la verità. Poi... E tu vai, mi ha trovato pure, poi giustamente quando c'è su un lavoro, a casa, Ancora un litigio c'è sempre, tra moglie e marito c'è sempre una cosa che... Anche perché... Sempre per quanto riguarda la fatica, erano 24 ore, sono 24 ore, erano sempre vicini e qualche cosa, certe volte riuscivo con una scendente. Però mi ha trovato sempre buono, diciamo, e ancora tutt'ora. Siamo vicini, siamo insieme e mi trovo buono. 
Ave no tu pano when they took for a motichet, and when the Ancuno Fatari to Panupur Tabu Pan, Simpat, the Coca, never contare. One of a tari to our in piazza, she went to c'era un certo qualche persona di cui c'era Agatha Melier ed era vicino a Tobacchini e Gina Mestella e c'era una pochi niente. Con lo sportellone io sono venuto a chiamare un pane, però Agatha era, era, era di Tinea, con lo sportello, lo sportello si è alzato ed è caduto. Per fortuna che c'era la dita di me e la piatta di me era a capo e la mia mi ha piatto proprio. Agatha ha cominciato a traballare. C'è tanto che ha fatto male, eh? Ha detto che ha fatto male, ma ho visto quanto pesa. C'è tanto bello male che c'eri tu. E te ne frega che tu mi hai detto. Bello male che c'eri tu. E no, se no mi ha fatto la mia, sapevo panata, non mi ha fatto la risposta. C'è c'eri tu e te l'ha fatto tu. E te ne frega che tu mi hai detto tu. E se che che se... Come pure un'altra volta. Il professore Giordano. Cesare Giordano, se ne va dire, il padre del dottore Lucio. Che io signor da Piero Pan, io sono da Pescomir, da Piero Pan, e non ho capito che io ci capivo, ma io ho uscito di Piero Pan. Ah, mi è nato qua, qua la fronte, allo sportello della moto. Quando è buttata la vita, ho detto, ah, io posso dire, hai chiesto un altro, un signor, ma una bella, una bella botta a Piero. E poi tante cose succedono, mi è successo tutto. Una volta con un guaglio un'inza. Comunque, la cosa più bella che si è stata sempre a me con tutti. Non lo so, perché e non perché, alcuni panini le regalate sempre a tutti i guaglioni, le regalate, alcuni guaglioni li conosceva tutti, li conoscevano tutti, come ci non sono nati, perché io era nel mio cuore, era anni, c'era sempre un panino, o tarato, o biscotti, le sempre cavate, che si... E così, diciamo, e ciò, alcuni usa cose, è la vero, fetta era di ciò. Oggi no, eh, noi che siamo più piccoli, no? Però non ricordiamo che tu facevi pure la pezza. Sì. Ma facevi con i sardi, se non sbaglio. Con la, con la, con la, con la legge. Eh, la legge, con la legge. Quindi non ricordavo, non ricordavo quando portava a pezza i compleanni, no? Quando arrivava tu e noi cominciava la festa. Cominciava questa sì. festa, tutti quanti che tazzuggiavamo. Quindi come ti sentivi tu quando in questi momenti? Mi sentivo... Com'è la diceva? Sempre in dei giorni tra anziani, entri vieti, sono stati, entri femmini, sono stati, e mi sentia sempre in buon rapporto con tutti. E c'è anche uno fatto a reddito, anche uno come, oppure, una, che ne sa, ci fuori un altro evento, una pizza, che vuoi fare una, una quantità di pizza, tipo una finale di Champions, da Juventus, che poi vado tutto pezzi, a mangiare prima. Pizza non mo, ne va. evitare, poi, e restare, sì. no, non sappiamo. Pizza non faceva sapere, quando c'era, mettiamo, a festa di San Antonio, mm. che allora, maggiormente, c'era il domesetto che tutti quanti mettiamo l'operaio di Uosco, i cittadini di San Severini, i, i padri di famiglia, diciamo, mettiamo che ne 40, che ne 50, che ne 60 male, tanto c'era le... E da un mese di me, ho volevo soldi, volevo fare tutti i pezzi per venire a musica, a banda musicale. Allora, fu, o a mezz'ora, o a sera ci dava a pezzi. E, insomma, e voleva fare i pezzi miei, voleva fare e io ci faceva i pezzi. Al posto ci la risorta, voleva fare i pezzi che erano più sicuri, diciamo, mi piacevano, io pure a domesetto, diciamo. E era... La cosa bella sul mestiere quando è stato fatto, cazzo, è stato sempre stato così. Mi sembra più. Mezzi giri. Ecco, esattamente così. E forse è questa eh. cosa che può. E mi chiamo un ginocchio <ride> con una. Infatti, mo, a Santa Severina, se tu dici generaliero, può che niente, specialmente alle giovani, può che niente. Ma se dici ginocchio, mi conoscono tutti. Ti conosciamo tutti, ti conosciamo tutti. Che ne è venuto l'altra volta? Con un prostero. 
posteriore è, è, è venuto non era lui non era lui nessuno conosce insegno possibile che ha il suo reparto è stato come conosce nessuno cioè sapete perché guardate che si ginocchia perché ne sapeva era di San Giovanni veramente che è un corriere che, che porta i pacchi. Ok. Eh, ma viene un mandare un pacco, viene un mandare. E eh, dice, ma un bucano c'è nudo, ci ha detto, un bucano c'è nudo. E lo vice Ranier, il Gino Ranier, lo bucano c'è nudo. Ma ha detto, quando ci dicevo, io non so furnare, e eh, ha detto, che ne sapeva di, era di San Giovanni. Come Gino Furnare mi conoscono tutti, come Gino Ranier. Un po' come di meno. Se poi diciamo lo vece. Se poi lo diciamo lo vece. A nere, a lo comune a nere. Oggi no, eh, la tua simpatia, quindi la movesta, ah, noi una poche meno perché siamo una poco più piccola, in c'è commedia. Ha cominciato a occuparla, ha recitato sì, con Bettori Merieri, le cantate, no? Questo riparla, sì. Quindi, eh, ce ne sono state parecchie eh, brava San sì, sì. che hanno saputo recitare, sanno sì. recitare. Quindi, eh, come, come ti sei avvicinato tu al mondo della, dello spettacolo? Ecco. Per puro caso, diciamo, è stato lei che... Parlando con Vittorio Mediello, mi ha detto che c'era pure la mamma, la mamma di Gianni, Franca, Franca Tigano, mi ha detto che mi voleva, voleva partecipare a questa commedia e a me mi ha sempre piaciuto molto. E c'è tu così. E così è. Ma tu quando recitavi facevi a parte da tu o facevi proprio a Ginozzo Fornace? No, cioè, da fai... sopra tu eri più Ginozzo o più un personaggio? No, facevi a Ginozzo, diciamo. Più Ginozzo Fornace. Oh, Certamente quando avevo guardato il pubblico, se guardava il pubblico cominciava già a tartagliare un po'. Ma se guardava a noi, parlava. C'era pure che era buon almeno con gli anni, che era pure bravo. Pure. Sì. Insomma, era una bella compagnia. E di femmine? E di femmine. Oltre a Franca? Oltre a Franca c'era Maria Buba, che è morto per quello che sì. Teresa, Teresa Rago, la moglie di Michele Alfonso, non c'era più. Una stiuzza, la moglie che mo è morta. È un fiume con Napoletano. Sì. Mariuzza, Maria Cognata, c'era poco. Una grande attrice anche eh. lei, no? E ce n'è, no? Eh, eh, il partner, che sarebbe un compagno di teatro, no? Perché ero catturato meglio, chi n'era? Era. Chi era stato? Eh, Maria Bobba, è stata. Maria Bobba. L'ha fatto una volta a Città, ma io ho fatto il regime. Una volta c'è stato Maria Castagnino, ha fatto, è da, è da Rocco Bernardo. Rocco Bernardo. Hanno fatto la stessa parte, però diciamo, non hanno una e non hanno fatto l'altra, dopo due anni l'hanno fatto l'altra. Però no? diciamo che Maria era. Maria era più paesana, diciamo. E c'era più feeling. E Franco ha fatto quello c'è. E' pure con Franco, forse. Con Franco. Con Franco. Con Franco, diciamo. E ecco che ne era la seta da tua Sì, sì. Eh, con eh, eh, facciamoti con me. Facciamoti con me. Ma ciò pronto, diceva, ciò che ti dava il respiro era, era Franca eh, Tigano. Mamma mia, Gianni, sì. Oggi no, e invece passiamo un attimo a tempo libero, a un paese. Alla fine, che era? Quindi sì. tu, a se pomeriggio, pomeriggio. ti riposavo, dopo che facevo pane, davo pane e poi salivo al campo e ti facevo parte del già, a Riccardo, a Riccardo con sì, l'amici. Sì. Te ne venivo un compagno fesso quando io cavo a Riccardo, ti piaceva no, canciare? Non canciavo, non canciavo, però era, era una bella compagnia perché ce n'erano tante prima che io cavo. Ma stringi a casa, stringi a già, siamo ridotti tre compagni sanatori. E ne manca sempre un quarto, ne manca. Hai capito? Ma non prima... appena arrivata qua. Eh, ma prima ce ne erano tante e io camo, io camo in compagnia, tutti quanti, certe volte io camo in sei, certe volte in quarto, o armiamo due tavole, armiamo. No, era una bella compagnia. E da passare una ora, un'ora e mezza, due ore. È molto superiore. No, è superiore. È tutto scuro. È tutto scuro. È tutto scuro. Non c'è né un primo, non c'è E manco un quarto. E manco un quarto, giusto. Eh, oggi no, eh, chi ne era un cioccolato a Riccardo? Un cioccolato? Eh. 
veramente molto fortunato era che la mollare mi e zio meco mannarena mannarena che la piava la gatta erano bravissimi i giocatori che sapevano giocare però la piava pure la gatta diciamo si va buona ci ci muscianese pure la, la pia pure la pia però ci ci muscianese è meno i giocatori e come era lo zio meco eh? Ma eh, uno dice bravo, era un zio me che era ieri. Ah, tu eri proprio il tuo maestro? No, no, maestro. Sappiamo che gli ossiari c'è la carta, capito? Perché veniva di venire. Specialmente alla prisca, la tressetta, di venire la carta. Ma se tu vieni, poi... Ora sa usare. Ora sa usare, come quando... Che... Tutto con... oh, oh. Se uno che ricca a contare carte, eh. sa quante carte ti resta eh. l'ultimo... E quando io che cos'è? Quando che ne sa fare questa cosa? Quando ti impegni che sai io qua, che io che oh, ci riesce e ne, ne caccia diciamo, un risultato, ne caccia proprio. Ne quando io con il papà all'ultimo, mi conosce sempre i carte che tengono in mano, mi vince sempre. Sarò 40 anni. Eh, sarò 40 anni. Ecco, 40 anni. Tu fai molto 40 anni. Sarò 40 anni. Cai ancora, non mi ha potuto un po'. Sarò 40 anni. Ma poi, no, eh, vita di tutti i giorni. La vita di tutti i giorni, vita normale, vita, vita a casa. Vita eh. normale, sì. Vita Quindi, normale. che marito è stato Genuzzo Fornaro? Anche se questa domanda magari può, ne può rispondere pure la alla signora. signora. Però prima non dice Genuzzo Fornaro. Beh, un marito è stato un bel marito, diciamo, responsabile. Prima di tutto è stato responsabile. È faticato sempre. Abbiamo, siamo sempre d'accordo. Quando abbiamo fatto una cosa, ho un piatto sempre parere uno e l'altro, abbiamo sempre consultato uno con l'altro e si mi aiuta avanti. Le decisioni Poi, sono tutte eh, presenti. Sono state sempre insieme, tutti, tutti insieme, pure quando abbiamo fatto un forno. Anche perché cresceva con quattro figli. Eh, che è stato l'81, insomma, ti pare tanti anni fa, l'81, è stato in consenso comune, dicevo. E quanti anni che siete sposati, quindi? E siamo 40. 45. 45 anni. 45 anni di matrimonio. 44. 44. Sono 77. Un 4, 4 agosto. E invece, per quanto riguarda invece un genozzo padre, no? Sì. Allora, po, tu mi dici, povero, però no, abbiamo pensato come è stato un giorno su pace nell'anno dei de figli e quindi eh, mo, ti facciamo vedere un attimo che hanno detto i figli di tu. Ecco, cominciamo con il run e vediamo che hanno detto... Non è bella Francesca. <ride> Essere figlio di Genuzzo Fornaro l'ho sempre considerato un privilegio e una fortuna. Per me ha significato avere un papà che ha insegnato valori come il senso del dovere, la generosità e il rispetto verso tutti. Il suo pregio più grande è sempre stato sicuramente la capacità di affrontare qualsiasi situazione col buon umore e col sorriso. Lui è riuscito a passare questi valori a me e spero di riuscire a fare altrettanto con i miei figli. Un saluto a tutti. Che è stato il primo figlio. Il primo figlio. Dopodiché è stato il secondo. Andrea. Andrea. E poi Andrea mi ha voluto dire anche una cosa. Buon pomeriggio, eh, sono Andrea, uno dei figli di Ginozzo Furnaro, il secondo genito per l'esattezza e vado a raccontarvi brevemente, a dirvi eh, brevemente che cosa eh, è stato, che cos'è per me eh, essere cresciuto con un padre come Ginozzo Furnaro. La prima e forse più importante cosa da dire è che è stata ed è un'esperienza molto, eh, molto molto interessante e soprattutto molto vera, molto reale, genuina. E fondamentalmente perché l'immagine che eh, Ginuzzu, nostro padre, eh, dava fuori casa corrisponde, corrispondeva e corrisponde molto all'immagine eh, che lui ha dentro casa quindi l'immagine sociale, l'immagine privata eh, si assomigliano da davvero tanto quindi eh, 
è una persona estremamente genuina e continua proseguendo possiamo dire eh, che è sempre stata una persona eh, molto allegra un po spensierata con quella leggerezza eh, che gli ha permesso di affrontare la vita e le innumerevoli battaglie che ha dovuto combattere insieme a mia madre e a i figli per arrivare poi a superare un po' le difficoltà del momento. È estremamente esigente per, dal punto di vista dell'educazione. Dell la cosa peggiore ad esempio che eh, potessimo fare era tornare a casa e, e fargli scoprire che eravamo stati irrispettosi ad esempio nei confronti degli insegnanti, non si è mai detto. <ride> e, è una persona, poi proseguendo si può dire che non è, non è mai stata una persona da grandi discorsi, da troppe parole e ha fatto sempre parlare per se stesso e l'esempio che ha saputo dare e e che ha portato avanti sempre con coerenza e con passione a volte anche con, eh, nel bene e nel male quindi anche con, con i pregi e anche con i, i difetti che come tutte le persone sicuramente ha e, detto ciò comunque eh, si può sicuramente, posso sicuramente dire che è stato ed è tuttora un, un modello eh, da, che, da imitare che ha a cui ispirarsi e, e quindi nulla questo qui è fondamentalmente il mio racconto la mia versione e per quanto riguarda eh, la vita da figlio e di un genitore come Ginozzo Ufurnaro grazie e buon, buon pomeriggio andiamo mm. mm. avanti con un pezzo quattro tutti quattro certo eh, sì, no. eh, una famiglia allargata è bella no? Basta, finiscimo con i mascoli e poi, poi c'è il problema della femmina no, perché la femmina è sempre eh, con, 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 con il padre no? è sempre un legame più, 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 grande, forte. più forte certo quindi passiamo a Giuseppe Pozzo nostro Beh, eh, Giunuzzo Furnaro è sempre stato Giunuzzo Furnaro anche a casa e eh, quindi quel suo modo mh, allegro e eh, buono di vivere la vita eh, lo ha sempre portato anche a casa e ce lo porta ancora sia nei momenti eh, chiaramente tranquilli che in quelli eh, un po' meno. Uh, ricordo per esempio che quando uno dei figli uh, faceva qualcosa per cui meritava di essere rimproverato uh, veniva rimproverato con una certa durezza infatti eh, avevamo molta più paura di lui che non di mamma uh, forse ce l'abbiamo ancora però uh, lui lo, lo, fa, lo faceva uh, facendo ridere quegli altri quindi uh, c'era un po' uh, era un po' uno spettacolo anche per, per gli altri quando qualcuno veniva rimproverato eh, però ecco diciamo che questo suo modo di, di trasmettere emozioni eh, sia di, eh, diciamo negative che positive eh, è sempre stato fatto in questa maniera simpatica in questa maniera eh, diciamo buona che è eh, anche alla base del suo modo di vivere tranquillamente la vita e penso sia anche un, un insegnamento importante che ha trasmesso a tutti e quattro ciao sì, però sa barba tutte quante. Sì. Tutte ma le le mangi, barba. Ma non c'è mai, non c'è mai detto tagliato velo. Sa che mi dava fastidio se hai i tatuaggi. Eh beh. I tatuaggi sono già sempre con Ma credo che lo danno nessuno. No, no, no. Infatti Francesco mi ha detto, a Romare, solo a noi ne guardano, con una velo, ma facciate un tatuaggio. I tatuaggi più o meno. Non lo so, ma mi danno... Il No, no, io da caso i babbarietti, mi danno... Mi danno fastidio. Mi danno fastidio. Ma no, sono ballato no, perché giustamente ognuno fa una scelta. Ma se la avessero di vedere la figlia mia, mi darà... Fastidio. Fastidio. O ci dice, o no, o ci dice, non ci vuole essere a capire, o ci dico, che ci fu da fare. E ci tocca che ci tagliano un razzo. Un razzo, poi ci può tagliare. Però... Però a me è un piacere. Però io entro là, un marito di Donatella, là un tatuaggio. E ci guarda e tu credo che... Ogni tanto ci guarda, se non ci guarda e poi mi giro. A proposito di Donatella, vediamo che dice per Donatella. Vediamo che dice Donatella. Ciao a tutti, mi è stato chiesto cosa significa per me avere Giruzzo Furnaro come papà. Beh, posso dire che grazie al suo lavoro alla persona che è e al suo carattere, il paese si è guadagnato il rispetto di tutti. Uno degli insegnamenti che porto sempre con me 
è che ha sempre detto che i figli devono avere prevalentemente due cose, delle grandi radici robuste per ricordarsi comunque sempre da dove, da dove si viene, dalle proprie origini e esserne così legati, ma soprattutto avere delle grandi ali per poter volare lontano e realizzare i propri sogni. Credo che da figlia e da madre oggi sia un grande insegnamento e appunto che tengo e porto sempre con me. È vero, i genitori non si scelgono, ma quelli che mi sono stati dati li sceglierei altri mille volte. Un bacio a tutti, buona giornata. Zeno, quindi loro ci hanno detto la loro, no? Sì. Eh, la realtà è di fatti così, eh, la, verità. la verità. Quindi tu sei stato un grande padre, cioè abbiamo capito questo. Come... Chi non lo è? Come cosa, diciamo, come statura, no, un piccolo padre, però un piccolo, un piccolo, un piccolo grande. grande padre, io ne però anche da figlio sono stato bravo. Però però è stato... Anche io da figlio sono stato bravo, perciò poi diventa bravo come genitore. Se tu a fare un genitore, stai tranquillo che io penso che era un mestiere più difficile che può esistere. Si chiamiamo un mestiere, diciamo, perché, perché i figli sono i specchi e i genitori. Se un genitore, un genitore fa cose belle, cose buone, i figli senz'altro, e prima di tutto i genitori hanno rispettato i figli, la prima base. Sui genitori hanno rispettato i figli e così i figli poi senz'altro un po' non sbagliare che rispettano a... Quindi tu hai sempre, hai sempre rispettato le scelte dei, 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 dei tuoi figli? Dei sì, figli, sì, no? sì. Nel senso? Fino ad oggi sì, fino ad oggi sì, ah, tutti bene. quattro, tutti quattro. Infatti io, diciamo, la femmina che, la canosca che è femmina, è femmina, a Giuseppe, a Andrea, a Francesco, non l'hai mai chiamato i nomi giusti. Se avevo da Giuseppe che ha un parlato, o lei chiama Francesco o Andrei, perché per me erano tutti tutto qua ci vuole. Non aveva fatto nessuna distinzione tra un ranno ero piccolo o più di un giumento. Sono stato per me tutto uguale. E invece con i nipoti, con i nipoti? Con i nipoti, tutto. Con i nipoti. O se di solito uno quando diventa nonna e ciò lascia passare, nel senso... Deve... No, no, no come nipote quando faccio, diciamo, mi tocca, perché là è vicino, mi tocca di fare la parte di su mio nonno, però i genitori che, che hanno fatto o dovere suo, hanno, cioè, ti può permettere un rimprovero, sì, non per un rimprovero, se ci vuole, ci vuole, però o il male impari, l'abito del male, no, non mi puto. I genitori l'hanno imparato. E se, se tu rispetti i figli, poi i figli senz'altro rispettano i genitori. Sicuramente non si può sbagliare. Non si può sbagliare. Si può sbagliare. Ieri, figli miei, quando, dal momento che ho avuto sempre un forno, e casa, tutti e quattro, dentro, io mi colcavo sempre prima di me. E fuori era lì che, o oh, cavo, o oh, da dentro, o oh, entra in cucina, era lì che ci diceva buonanotte. Io ma magari ho entrato a camera da dentro, c'era Giuseppe, Andrea che, e ci diceva buonanotte come curcava. Però quando si curcavano uno di loro, state tranquilli che dicevano buonanotte. Hai capito? È una cosa semplice che era un'abitudine normale. E poi c'è stato, diciamo, è stato sempre così, è stato che ti l'hai detto. È troppo bello se tu rispetti i figli. Eh, e lì ti sicuro ti rispetto. Quanto è brutto il moca su tutte le fore? Cioè? No, è bruttissimo, no, è brutto. A casa è vacante. È vacante. È vacante. Su Natale è... sono state tutte le fore, del scinotto manco nessuno, quindi il primo Natale, diciamo, da sole è, è stato porto. Sì. È ancora più brutto. È più brutto, no. E tu volessi scendere Giuseppe, ma poi noi no, l'abbiamo non si tutto perché giustamente c'è c'è suggerire le pandemie, c'è... No. Ha detto papà è mezza carne in giù, non sa so che ne suo. Poi io fatevo fino a domani, fino a, fino a un giorno prima che parto, e fate i non sa so che ho tenuto contatto con questi qui. Allora si che preferisce non scendere, è più mio, dice. Tu scendi, è più mio. Agosto tanto è vicino. Ah, agosto. È vicino, dai. Ah, manca eh, c'è Pasqua, poi torna avanti, torna avanti, che viene, viene il Natale. Sì, sì, eh, sì. L'anno prossimo, torna il 25 dicembre. Con la speranza che sarà un Natale. Sarà. Saranno, penso io, 
con la speranza che è un buon Natale, almeno che ci siamo tutti quanti e siamo più tranquilli. Questo è tutto. Oggi no, ho belle interviste, no? E che comunque ti lasciano sempre anche una cosa speciale. Quindi eh, te linciano l'anima. Eh, quindi stasera quando me ne vai, eh, vai mi corco sicuramente, mi corco contento, lo dico. Eh, quindi che te dire, grazie, grazie per l'ospitalità. Grazie a voi, è troppo poco questo. Grazie per gli insegnamenti, eh, dati con questa a semplicità bu. e simpatia. Quindi grazie ancora eh, e grazie anche alla quindi, signora. Quando posso essere utile, che mi dicete che sono sempre disponibile. Su tu hai tanto che fare, ma non tengo niente che fare, ma, ma io sono pensionato e non tengo niente che fare, perciò quando avete bisogno, diciamo, sei qua. E ho oh, caro campo, ci sogno sempre, ci sogno. Ma il cava, ne vede mai lo campo. Ne vede mai lo campo. <ride> per me è stato un onore, è stato bello. È stato proprio un, un onore grande, è stato. Si conclude così il nostro primo racconto. Augurandovi una buona serata, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Diccica, vi saluto. Stop! Come è venuta? Sta a posto? No, aspettate, ma che facciamo una cosa? Facciamo qua, eh? Facci tu, facciamo qua, eh? Non è bene, non è bene. Non è bene, non è bene. Non è bene, non è bene. Ha una condizione, se vuoi un bicchiere di vino, però lo dai a casa reggio e dicerò. Ma ne sacrificavo. Ho detto mia, no, è comunque che un altro, non è venuto a venire. No, l'avevamo vicino a occuparsi, al limite occuparsi, a Rucella. Proprio quando c'era solamente una gammetta, c'era che aveva un bar e eravamo vicino. E là è venuto. E se che avevano casa reggio, io ero mio, perciò si vuole due vini, c'era un vino, e dicevo, è pure buono. Giova che? Se lo facciamo un la mano. Perché ci vengono i cani qua dietro, così fredde, è meglio di mamma. No, la pelle. Gentilmente, mi ha detto che vengono, ha detto che vengono. Cadeva, che mi ha detto che vengono.